はいどうも宮山です今日はですね掘り出し動画です今日掘り出すのはサタンオオカブトサタンオオカブトオス3頭をですね掘ってみますもう2ヶ月ぐらい経つんでね浮かしてうんもうね体は十分固まってるだろうとそろそろねまあ出てくる頃だろうと思うんですけどこの陽気の中でね、まあ、自力発揮させるとさすがにいろいろね、容器のいろんなところに当たって傷がつくかなと思ってね、まあ、活動を少し前に、えー、サタンに関してはちょっと掘り出してます。はい、まあ、そんな感じですね、まあ、出てくるまで待ってもいいんだけど、このよくわからない菌、うん、これがもしかしたら個体に悪影響を及ぼすかもしれないっていう、まあ、そういった心配な面もあるので、掘ってみます。はい、幼虫のね最終体重はどのくらいかな 90g 届いてないぐらいなんであこれ 92g ってなってる、うん、まあさほど大きくはなかろうけどまあとにも角にも完品でね浮かしてくれてたらそれで私は、えー、大満足です幼虫期間はおよそ2年半2年半かかってますねうん、長い道のりでした、はい、またいくつか前の動画にねサタンの掘り出し動画上げてますけどうんそいつの兄弟ですこの子たちそしてねまだねあと1匹かなサタンのオスいるんですけどあもう上に出てきてます上に出てきてました、サタン。お、なんか胸郭も曲がってなくて、綺麗っぽいぞ。ちょっと大丈夫かな。うん。あ、もう結構激しく動いてますね。あ、転んじゃった。あ、素手で。触った危ねえな。よし、よし、角、角。角です。あ、また転んでる。<笑>転ぶなよ、お前。あ、落ち着け、落ち着け。はい、こんな感じです。あ、痛い痛い痛い痛い。痛い痛い。はい、こんな、こんな感じ。あ、たたたたたた、足痛い。ちょっと、ここも、ここもつしかないですね、本当。はい、こんな感じです。ね、鍵爪とか、すっごいでかいんだよな、サタンって危ねえ。マジサタンやん。マジサタン。開けますよ。サイズも測ってみようかな。あ、止まり木、ああ、止まり木はちょっと後で入れます。ね、今ちょっと乾燥してから、これ、水けるこれでやるぐらい。ちょっと待てな、止まり木用意してなかった。すまんすまん。これでかすぎるな。なんかあるよ。ない。急遽後で用意しよう。一応ある。在庫はあることあるんだよね、泊まり木の。すぐ手に届くとこにちょっとなかったです。はい。じゃあ、2投目いきます。大丈夫かはい。転ぶな、転ぶな。よし。胸郭もね、全然曲がってなく綺麗だな。ナイス。はい、2投目。2頭目。どこにいるあ、いたいた。洋室が結構崩れてんな。こうもしかしても中で活動始めちゃったパターンかもう動いてましたみたいな感じかな。はい、2頭目。これ、胸郭少し曲がっちゃってる。残念だな。うん、でもまあ、それ以外はまあ完品と言えるかな。うん、羽も綺麗に閉じてます。はい、2匹目。2頭目。はい。幼虫期間長いんでね、シールも長いっす。わーって書くのが多いから。はい、3頭目いきます。3頭目
これが、まあ、この3匹の中で一番幼虫体重が乗ってたやつです。こいるかな。いた。いました。よいしょ。待ってて、これ。疲れてるね。はい。よいしょ。よいしょ、待ってて、これ。オッケー。元気元気あこれ胸郭少し曲がってるかな気持ち曲がってるあすげえ元気おおマットをつかむなマットをつかむなあすごい元気羽も綺麗に閉じてますねはいみんな完璧みたいですよかったもうほんのまあ、少しほんの少しつの曲がってる感じかなこれはねもう完璧と言えるな1頭目うんでかさはこいつが一番かなこの子この子が一番みたいですはいえっとシールも移してはいあとサタンのオスは残るところあと1頭ですねもう1頭はね浮かしてまだ1ヶ月ぐらいなんでまだそっとしておきますうん、まだ掘り出さないこいつらこいつらはね2ヶ月ぐらい経つんでやっちゃいましたけど、はい、筆で綺麗にね土を取りましょうあと、ね、でね撮影しますね君たち拡大でねスタジオアリスみたいに親バカ親バカの勢いでちょっと撮影しますんでね君たちよいしょはい怒るな怒るなよしこれ綺麗になったね結構<笑>綺麗ねこの3頭目が一番体はでかいけど胸郭胸郭のまっすぐ具合のおかげでこいつが一番サイズ出てる可能性があるなこの子でかいけどね角結構曲がっちゃってますねあの横の曲がりじゃなくてこう縦にこう食い込み曲がりこう縦にこうこう描くこの曲がりがね、まあ、曲がりすぎってほどでもないけど曲がってますこの子はね若干前に伸びてる感がありますねうんまあ、これ、単純にこう、多分洋室の、洋室の差だと思いますけどね。うん。この子、洋室作るの上手かったんだろうな。うん。使えてなかったんだろう。この子たち、若干使えてんでしょうね。でも、まあ、自分で作った洋室だからね。うん。まあ、自然界でもこんな感じなんでしょうけど。はい。ということでね。うん。えっと、カメラを変えて、拡大画像に移ります。ついでに、あのサイズも測ってみますねはいでは行ってみましょうはいということで今からねサイズを測っていきたいと思います行ってみましょうまずこいつからねこの子この子からいきますちょっとまずはね拡大画像、ね、この子が一番美形だな今回の兄弟でやっぱサタンいいなね長い間飼育してきた貝があるってもんですよ、はい、これねどうやって測るかなもうこのまま測った方が良さそうですねおそらく、ね、そうしましょうそうしましょうよしじゃあこれで測ってみますおそらく1 0 0ミリないな9090 90ぐらいですかねえっ、ー、とどうすればいいこうすればいいかあーちょっと動くな動くなは
羽お尻じゃないな羽なんだよな羽羽でおおあ,あ結構合うぞおーおおおおちょっと動くな動くなちょっと動くなよあ今ちょうどいいちょうどいいちょうどいいこれだあ100あるギリ100ありますねギリあります若干ね胸の角度で縮んだり伸びたりするんですけど最大最大値でこのくらいです最大値で100おーっとこれ幼虫体重にそんなにいってないですよ 89g 最後,最後でねうんやっぱね胸郭の角度でサイズ変わりますねカブトムシっていうのはヘラクレスとか特にそうねうんサタンもそうやなまっすぐに伸びればそれだけでだいぶ稼げそうだなうんといってもね無理やりまっすぐするのもねあのナンセンスやしまあねこうやって自然にねいい形にこいつらが望む形になる方が一番いいんでしょうけど100いっとも100いきましたこれで100ですね今回前回の掘り出した兄弟も一番大きくて100でしたねうんよっしゃじゃ今度次の次の子いきましょう次の子はどうでしょうはいこいつこいつ胸郭よりも頭郭の方が長いなでも胸郭で測るんだよね多分うんだいぶ短いこいつの場合胸郭ぐんに曲がってる縦にね胸郭に合わせるともうちょい短いかこんなもん91 91ですね胸郭群になってますね下の方に残念、うん、これがまっすぐ前にボーンって伸びるだけでまあ1 0ミリぐらいは違うってことだなうんはいカブトムシのサイズ、まあ、こいつらのサイズに至っては胸郭次第ということですねうんはいありがとう。あ、そう、歩かせた方がいいね。こいつ、力強いんですよ、こいつが。足の力とか半端ないっすよ。メス、メス。まあ、オスもそうですけど、メスでもね、血だらけになっちゃうからね、こっち。はい。はい。で、次、最後、ラスト。はい。この子。この子は今回、3頭の中で一番幼虫体重があったやつです。やってみましょうあ,あとだな変な方向向くなよしえー、っとこうだねもうちょい短いあこれは短すぎたこうちょっとカメラカメラのか視点で測るんで難しいあ、これですはい94 94ですね胸郭がね、縦にこうちょっと若干曲がってるそれでサイズを稼げてないっていう感じです体はね、一番でかいですこの子がこの子が一番でかいはい、ということですねはい、ありがとうさんはい、戻れ戻れはい、早くくださいあやべ2匹目変えてなかった2匹目な九十91だったよな9 1ミリはいこっちが3頭目が9 4ミリあっ OK はいという感じですねサタンオオカブと成虫掘り出し動画でした最後のクイズ今回お気に入りの答えを見せつけて終わりたいと思います。はい。ね、見てください、この
堂々とした胸郭ね素晴らしいはいということでね今回は以上ですはいご視聴ありがとうございましたまたよろしくお願いしますバイバイ